இடத்துக்கு நான் வந்து நிற்கிறேன்னா பத்திரிகையாளர்கள் தான் முக்கியமான காரணம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த திரைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அதை பற்றி விரிவாக பேச வேணாம் நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து எந்த ஆதரவும் கிடையாது எனக்கு பெரிய மாடல் சப்போர்ட்டே கிடையாது நான் மட்டுமே போராடுறேன் எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த இடர்பாடை எதிர்த்து அந்த நெருக்கடி எதிர்த்து அப்போ பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அந்த பிரச்சனையை வெளிக்கொண்டு வந்து என்னுடைய நியாயத்தை ஒரு மிகப்பெரிய நியாயமாக இந்த சமூகத்துக்கு அடையாளப்படுத்தி அதன் வழியாக தான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் மிகப்பெரிய உண்மை பத்திரிகையாளர்களால் அதாவது எந்த இயக்குநருக்கும் கிடைக்காத ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்குது பத்திரிகையாளர்களால் கிடைத்த வாய்ப்பு இது ஏன்னா என்னை வந்து அவங்க தான் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அவன் அவனுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை நேர்ந்திருக்குது கேட்க யாருமே இல்லை அப்படின்றது வந்து பத்திரிகை வழியாக அது செய்தி ஆகும் பொழுது அது பல்வேறு கலைஞர்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்குது அந்த பல்வேறு கலைஞர்களில் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க எனக்கு உதவி செய்கிறதா சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்தது அதனுடைய விளைவு தான் இந்த படம் ரொம்ப சிரமத்தில் இருந்த போது தான் நான் வந்து சர்குணம் சார் ஆஃபீஸ்க்கு நான் போயிட்டு இருப்பேன் அடிக்கடி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் சௌந்தர் சார் பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு சௌந்தர் சார்கிட்ட தான் இந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னால் நான் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு ஆவணப்படம் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்க்கான எந்த விஷயமும் இதுக்குள்ளே இல்லை இது எப்படிப்பா படம் பண்ணுறது இந்த பிரச்சனைலாம் யாருப்பா பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்லாம் வந்து என்னை நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணாங்க கதை கேட்பாங்க ஒரு பத்து நாள் டைம் கூட யோசித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த கதையை கேட்ட உடனே இதை படம் பண்ணோன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆவலையும் உத்வேகத்தையும் எனக்கு வந்து என்னை விட அதிகமாக ஏற்படுத்தினது யாருன்னு சௌந்தர் சார் தான் சௌந்தர் சார் வந்து சர்குணம் சார் ஆஃபீஸில் சர்குணம் சாருடைய நண்பர் இயக்குனர் சர்குணம் சாருடைய நண்பர் அதுக்கப்புறம் அவர் தான் என்னை வந்து ராஜேஷ் சார்கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்படி ஒரு கதை ஒருத்த வச்சுருக்கிறான் நீ வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ராஜேஷ் சார் வந்து இந்த கதையை கேட்டார் அவர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் கேட்குறார் ஆனால் நான் யார் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துக்கிறேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு சொல்ல இவங்க நயந்திர மேடம் ஆஃபீஸ்க்கு தான் வந்திருக்கிறேன்லாம் எனக்கு தெரியாது உடனே ராஜேஷ் சார் கதையை கேட்டு உடனே என்ன சொன்னார்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை கேட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒருத்தர் வருவாங்க அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சரி யாரும் வரப்போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்த நயந்திர மேடம் தான் நான் என்ன நினச்சிட்டேன் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு நயந்திர மேடம் வராங்க உள்ளது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சார் அவங்களுக்கு தான் கதை சொல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கதை கேட்க ஆரம்பித்து அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே முடிவு எடுத்துட்டாங்க இந்த படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எந்த இடங்களில் பண்ணலாம் யார் இல்லை நடிக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க தொடர்ந்து அவங்க என் கூட வந்து இன்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட நான் கதை சொல்லும் போது ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட கதை சொல்லும் போது அவங்ககிட்ட ஒரு அச்சத்தை பார்க்க முடிஞ்சது இல்லை இந்த படம் இந்த கதையை இவங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகமாக கேட்டாங்க இது படம் பண்ணின்ற ஆவலோடு இருந்து இதை பார்க்கும்போது எனக்கு நான் ஆயிடுச்சு நான் நம்பிக்கை வருது கதை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டு ஒரு ஃபீல் என்னால் எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கதை ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு கேட்குறாங்க மூணு மணிக்கெல்லாம் எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த படத்தை நம்ம பண்ணுறோம் நீங்கள் தைரியமாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான எல்லா சூழலும் உருவாச்சு ஏன்னா நான் வரக்கூடாது அப்படின்றதுல வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு சிலருக்கு இருந்துச்சு அந்த எண்ணங்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி மேடம் இந்த படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இந்த படம் எடுத்தால் நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு வாக்குறுதியும் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தராங்க ராஜேஷ் சார் இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறார் ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு முதலாளிகள் கிடையாது ஆனால் ராஜேஷ் சாருக்கு இருக்கிற சமூக அக்கறை ரொம்ப முக்கியமானது அது ஷூட்டிங்கில் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் அண்ணன் சொன்னார் இல்லைங்களா டேரக்டர் ராமந்த சண்ணா அவர் மாதிரி தான் அவர் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல வந்து ராஜேஷ் சார் மாதிரி அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த புதிய இயக்குநர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ரொடியூசர் அவர் அதாவது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி ஒரு மலையில் மலையில் நடந்துக்க மாட்டார் ரொம்ப நேர் அவ்வளோ நெருக்கமான ஒரு நண்பராக இருப்பார் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து இது பண்ணுவார் நான் ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் எனக்கு அவர் கூட பழகிறத விதமே நாம் ஒரு வித சில நேரங்களில் நம்ம உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசணும் பண்ணால் கூட அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அது அதுக்கப்புறம் நான் அப்புறமா வந்து அதை சரிப்படுத்துவார் அந்த அளவுக்கு
அதே மாதிரி தான் ஒரு அண்ணா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை வந்து அண்ணா யோகனா ராமதாசன் தருவார் அவர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை கூட அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் இல்லை இது இப்படி பண்ணு அது அப்படி பண்ணு ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணுற அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிற ஒரு நடிகர் மாதிரிலாம் அவங்க இருக்கு இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஊர் ஊருக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு போயிட்டோம் அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணத்தோடு தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த கதையை உருவாச்சு பல்வேறு நபர்களுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்களுடைய மிகப்பெரிய ஆதரவோடும் சளிப்பே கிடையாது ஏன்னா அங்கே கோ கோபப்படுறதுக்கோ டயர்ட் ஆகிறதுக்கோ ஆயிரத்தி எட்டு காரணங்கள் இருந்து வெயில் வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற மாவட்டங்களோட அதிகமான வெயில் அங்கே இருந்து டெய்லி ஒரு ஆள் ப மயக்கஞ்சி வந்துடுறாங்க ஒரு பழனிசாரெலாம் ஒரு நாள் கான்சியஸ் இல்லாத அளவுக்கு வந்துட்டார் இதில் என்னென்னா எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் கூட ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் டயர்ட் ஆகிட்டோம்னா ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த துணை நடிகர்களுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்காது அப்போ ஒரு ஷார்ட் முடிஞ்சு போயிருப்பாங்க அடுத்த உடனே ரெடியா அப்படின்னாக்கா எந்த விதமான முகசுலிப்பும் வந்து நிற்பாங்க எங்களுக்கு அவங்கள பார்க்கும் போதே பரிதாபமாக இருக்கும் என்னதான் அவங்க நடிகர்களாக இருந்தாலும் ஒரு லேபர் மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ எனக்கு அவங்க மேலே பெரிய மரியாதை ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா இந்த படம் வெளியே வந்தால் எனக்கு ஒரு ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஆனால் துணை நடிகர்களுக்கு அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது திரும்ப அவங்க இன்னொரு இடத்துல இதே மாதிரி ஒரு லேபராக போயிடுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி என்ன சூழல அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த துணை நடிகர்களுக்கு நான் உண்மையாக இந்த இந்த படத்தின் வழியாக நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த 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 அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பாட்டெல்லாம் ஆரம்பத்தில் கிடையாது ஏன்னா நான் பாட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டார் ஓகே அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்லை பாடல் வைங்க அந்த பாட்டு பாடல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஜிப்ரான் சார் கூட்டி வந்து படத்தை போட்டு காட்டுறோம் படத்தை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணிட்டோம்னா மியூசிக் பண்ணலான்ற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க உடனே சாங் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த சாங்கு நாங்கள் கேட்டோம் கேட்ட உடனே உமாதேவி தான் அந்த பாடல் எழுதுனாங்க இந்த திரை இந்த படத்தினுடைய திரைக்கதை எந்த அளவுக்கு ஒரு அரசியல் அக்கறையோடோ சமூக அக்கறையோடு இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த பாடல் வரிகள் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த பாடலுடைய டியூனும் இருக்கும் ஒரு 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 விதமான ஒரு ஒரு இயலாமையையும் ஒரு இயலாமையிலிருந்து விடுபடுகின்ற ஒரு விடுதலை உணர்வும் ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு சத்தத்தையும் ஒரு வார்த்தையும் கொண்டதாக அந்த பாடல் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் பொழுது அதை பண்ணி கொடுத்தது வந்து ஜிப்ரான் சார் அந்த பாடல் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கதையில் வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான சோர்வும் இல்லாத பார்த்துக்கிறது வந்து மேடம் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து கேரவனை விட்டு இறங்கி இது எல்லா செய்தியும் வந்தது இருந்தாலும் நான் நேரடியாக சொல்கிறேன் கேரவனை விட்டு இறங்கி வந்துட்டாங்க நான் காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் தான் அவங்க அவங்க பாட்டுன்னு ஒரு தீ மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஏற்கனவே ஒரு அப்படி ஒதுங்கி போய் கூட உட்கார மாட்டாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப துணையாக இருப்பாங்க அடுத்த ஷாட்னா அடுத்த ஷாட்னா பிற நடிகர்கள் நடிக்கும் பொழுது இவங்கள மாதிரியான நடிகர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்புறமா கூப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவாக அவங்க இருந்தாங்க கடைசியாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் என்கிட்ட அவங்க ஃபோனில் பேசும்போது சொன்னாங்க இது ஒரு படமாக வர்றது பிரச்சனை இல்லை இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக வந்து ஒரு வெற்றி பட இயக்குனராக நீங்கள் ஆகணுன்றது மட்டும்தான் என்னுடைய எண்ணம் ஏன்னா உங்களை டேரக்டர் ஆக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை நகர்த்துற வரைக்கும் நான் அவங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையும் உறுதியும் அவங்க தந்தாங்க இந்த சூழலை அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் ஆனால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துற வரைக்கும் நான் அவங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதுன்றது வந்து இன்னைக்கு நடக்காத ஒரு விஷயம் அது நடந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தில் நடித்த பழனி சார் வந்து பழனி பட்டாலம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அது இருக்கும் ஏன்னா இந்த சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பரிதாபகரமான ஒரு ஏழாமை குறியீடுகள் இருக்குதுல அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் கிராமந்தோறும் இருக்கிறாங்களா அந்த கிராமந்தோறும் இருக்கிற ஒரு மனிதர்கள் ஒரு குறியீட பழனி சார் இருப்பார் இந்த இந்த படத்தில் நடித்த ஒவ்வொருத்தருமே அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ராமதாசனெல்லாம் என்ன அதாவது இந்த கதையை கேட்டோன்னே அவருக்கு என்ன கேரக்டரு பெரிய காட்சியெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்காது ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சீன் இந்த படத்தில் நடித்த மாதிரி நிற்பாங்க சும்மா பக் பக்கத்தில் ஒரு கேரக்டர் சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால்
எனக்கு பெரிய மாடல் சப்பட்டு யாருனா ராமதாசன்னு தான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்னை வந்து சோர்ந்து போகாத அளவுக்கு என்னை பார்த்து போயிருக்காரு ஏன்னா அவருடைய சம்பவங்கள் எல்லாம் அவர் டேரக்டர் ஆகும்போது அவர் பட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் எனக்கு சொல்லுவார் அது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாடமாக இருந்துச்சு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆகணுன்றது வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கிட்டமும் என்னை வந்து இயக்குநராக ஆக்கின இந்த பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கிட்ட இருக்குது தயவு செய்து என்னை வந்து என்னை நீங்கள் பாதுகாத்துங்க ஏன்னா போலீஸ் துறையும் நீதித்துறையும் எங்களை போன்ற கலைஞர்களை பாதுகாக்காத என்ற நம்பிக்கை தமிழக அரசியலில் வந்து நிகழ்ந்து நிற்குது இந்த மாதிரியான சூழலில் பத்திரிகையாளர்கள் மட்டுமே எங்களை போன்ற கலைஞர்களை பாதுகாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது அதனால் தயவு செய்து உங்களை நான் திரும்ப திரும்ப நான் கேட்டுக்கிறேன் எங்களை பாது என்ன மாதிரி ஆட்களை தயவு செய்து பாதுகாத்துங்க உங்களை நம்பி நான் திரைப்படத்துறைக்கு வந்திருக்கிறேன் திரும்பவும் என்னை இயக்குனர் ஆக்கின இந்த பெருமைகள் எப்போதும் யாருக்கு சேரும்னா சவுந்தர் சாருக்கு சேரும் சவுந்தர் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்நாள் நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிக்க நன்றி உண்மையான படம் உணர்ச்சி பூர்வமான படம் இந்த கருத்து ஆழமான வழி இப்போ இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம நாடு இருக்கிற சூழ்நிலையில் அரசியல் இருக்கிற சூழ்நிலையில் அரசாங்கம் இருக்கிற சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய படம் இது அதனால் ரம்யா கிருஷ்ண பாகுபலியில் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுற மாதிரி ஊடக நண்பர்கள் இதை தங்கள் குழந்தையாக எடுத்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க வேண்டும்னு உங்களை தளர்ந்தாந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தது என்னை இந்த படத்துக்கு நடிகை கூப்பிட்டாங்க யாருன்னா நயன்தாரா இருக்காங்க ஆஹா சூப்பர் அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் யார் கேமராமன்னா ஓம் பிரகாஷ் அடடா காஷ்மீரா சூப்பராக எடுக்க போகிறோம் அப்படின்லாம் போய் லொக்கேஷனுக்கு போனால் ஒட்ட வெயில் சுற்றி தூரத்துக்கு கூட மரம் கிடையாது அங்கே ஒரு சும்மா ஒரு டென்ட்டை போட்டு உக்காந்து பஸ் ஸ்டாண்டு வெயில்னா வெயில் கொடுமையான வெயில் மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்கன்ற ஒரு வேதனை நம்ம சினிமாவில் இருக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த மக்கள் வேதனை அன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் எனக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு வைக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி போய் டைரக்டரை போய் பார்க்கணும் முறை இல்லையா ஏன்னா அவர் அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தது கிடையாது சார் வணக்கம் சார் நான் தான் ராம்தாஸ் சார் உங்களுக்கு தெரியும் சார் ஆயிரம் பூக்கள் மலட்டும் டைட்டில் வச்சுங்க அப்படின்னா அப்போ எண்பத்தாறில் நான் வச்சு டைட்டிலுக்கு தான் என்னை நடிக்க கூப்பிட்டுருக்காரு முப்பத்தி ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கே நன்றி ஏன்னா அது மாவோடைய கொட்டேஷன் இவருடைய சிந்தனைகள் பூரா அப்படி தான் இருக்குது பேச்சுவாக்கில் அந்த படத்தில் இருக்கிற டைலாக்கு அதெல்லாம் டைலாக்குன்னு சொல்லவே முடியாது ஒரு ஒன்றும் சாட்டர்டி தான் இது ஒரு உதாரணம் தான் இப்போ வா இப்போ ட்ரீ டீசரில் இருக்கிற ஒரு டைலாக் வந்து ஒரு சாம்பிள் தான் இதையும் மீறி ஆழமான அர்த்தமான வரிகளுக்கு சொந்தக்காரன் கோபி நல்லா மக்களாக செய்துட்டு சும்மா காலரை தூக்கிட்டு அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் உண்மையிலே ஹெட்ஸ்அப் நான் எனக்கு போகிற இடத்துலலாம் நான் படத்தில் நடிக்க போகிற இடத்துல பேசுகிற இடத்துல எல்லா இடத்துக்கும் இந்த படத்துக்கு பிஆர் ஒன்றா தான் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது மக்கள் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு படம் நீங்கள்லாம் சேர்ந்து காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு படம் மக்களுக்கு போய் சேரணும் இதை இந்த கதையை கேட்டு சூப்பர் ஸ்டார் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நடிக்க ஒத்துக்கிட்டது அவங்களுடைய பெருந்தன்மை ரசிப்பு தன்மை அதுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றி இதை தயாரித்த ராஜேஷுக்கும் எங்களெல்லாம் அப்படி சொந்தக்கார மாதிரி பார்த்துக்கிட்ட சவுந்தருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த படம் வெற்றி வரணும் கோபி வந்து மிகச்சிறந்த இயக்குனராக ஒரு புரட்சிகரமான இயக்குனராக வரணும் அவன் அடிக்கடி சொல்லுவான் ஷூட்டிங் டைமில் சார் இந்த படத்தில் இருக்கிறத வந்து நான் வெளியில் சொன்னேன் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அப்போ தான் கார்ட்டூனுக்கே அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க படம் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் உள்ள ஒரு படம் இது அதனால் நீங்கள்லாம் இருந்து இதை நல்ல விதமாக மக்களுக்கு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நல்ல அறிவாளி நல்ல உணர்ச்சிகரமான போராளி உழைப்பாளி உங்களுடைய ஆதரவு அவருக்கு தேவைன்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்